بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشاہدے کی بات میں ہوں آپ کا میزبان سردار حیدر علی اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف آئیں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کا بٹن پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے محترم ناظرین اس وقت ہم باحثیت قوم انتہائی پسماندہ اور ذلت کی گہرائی پہ کھڑے ہیں ہماری بچیاں اب عدالت میں بھی محفوظ نہیں رہی جی ہاں صوبہ سندھ میں ایک دل خراش واقعہ ہوا جب ایک صاحب منصب نے نہ صرف اپنے منصب سے بد دیانتی کی بلکہ انتہائی ذلت میں جاتے ہوئے ہوا کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیا تفصیلات کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ امتیاز حسین بھٹو کے ہاتھوں مبینہ زیادتی کا نشانہ بننے والی اٹھارہ سالہ سلما بروہی نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا اپنے بیان میں سلما بروہی نے کہا کہ جج نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور مجھے کہا کہ شوہر کے پاس جانے کا یہی راستہ ہے میں اپنے شوہر اور وکیل کے ساتھ عدالت گئی تو انہوں نے کہا کہ تم چیمبر سے نکل جاؤ جج نے دونوں کو کمرے سے نکال دیا جب سب عدالت سے نکل گئے تو جج نے مجھے کہا کہ تم باپ کا انتخاب کرو گی یا شوہر کا جس پر میں نے جواب دیا کہ شوہر کا پھر جج نے مجھے کہا کہ جانے کے لیے تمہیں جو کہوں گا تم وہ کرو گی میں نے کہا ہاں کروں گی جج نے کہا کہ وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گی میں نے کہا کسی کو نہیں بتاؤں گی پھر مجھے کہا کہ کلمہ پڑھو میں نے کلمہ پڑھا جس کے بعد جج نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ غلط کام کروں گا میں نے روکا تو جج نے زبردستی کی میں نے قرآن کا واسطہ دیا لیکن جج نہ مانا اور مجھے زیادتی کا نشانہ بنا دیا پھر جج نے مجھے دھمکی دی کہ اگر کسی کو بتایا تو تمہارے شوہر کے ساتھ بہت برا ہوگا واضح رہا ہے کہ شہداد کوٹ میں سلما بروہی اور نثار بروہی پسند کی شادی کے لیے گھر سے فرار ہو کر سیون چلے گئے تھے جہاں تیرہ جنوری کو لڑکی کے اہل خانہ سیون پہنچے اور دونوں کو پکڑ لیا معاملہ پولیس تک جا پہنچا تو پولیس لڑکی کو بیان کے لیے سینئر جوڈیشل مجسٹریٹ امتیاز بھٹو کے چیمبر میں لے گئی جہاں لڑکی کے ساتھ زیادتی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا مذکورہ واقعہ کسی گلی کے گنڈے بدماش یا دشمن ملک کے فوجی سے نہیں بلکہ ملک کے دوسرے ستون عدلیہ میں موجود ایک انسان نما بیڑیے کے ہاتھوں رونما ہوا ہے یہ واقعہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ اور انصاف کے سب سے بڑے اداروں کے لیے ایک بد نما داغ ہے اگر انصاف کی بجائے منصفوں کا یہ حال ہو اور انصاف کے عوانوں میں اس طرح قوم کی بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا جائے تو پھر عوام کس سے انصاف کی امید کرے گی اخلاق کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو اخلاق دنیا کے تمام مذاہب کا مشترکہ باب ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی اصل شے اخلاق ہے اچھے اور عمدہ اور صاف وہ کردار ہیں جن کی قوت اور درستی پر قوموں کے وجود استحکام اور بقا کے انحصار ہوتا ہے معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ سے قوم براہ راست متاثر ہوتی ہے معاشرہ اصلاح پذیر ہو تو اس سے ایک قومی صحت مند اور باصلاحیت قوم وجود میں آتی ہے اگر معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو تو اس کا فساد قوم کو گن کی طرح کھا جاتا ہے جس معاشرہ میں اخلاق ناپید ہو وہ کبھی مہذب نہیں بن سکتا اس میں کبھی اجتماعی رواداری مساوات اخوت باہمی بائی چارہ پروان نہیں چڑھ سکتا جس معاشرے میں جھوٹ اور بد دیانتی عام ہو جائے وہاں کبھی امن و سکون نہیں ہو سکتا جس ماحول یا معاشرے میں اخلاقیات کوئی قیمت نہ رکھتی ہو اور جہاں شرم و حیا کی بجائے اخلاقی باختگی اور حیا سوزی کو منتہائے مقصود سمجھا جاتا ہو اس قوم اور معاشرے کا صفا ہستی سے مٹ جانا یقینی ہو جاتا ہے خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم دنیا میں عروج ترقی حاصل کرنے والی قوم ہمیشہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے جبکہ برے اخلاق کی حامل قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے یہ منظر آپ اس وقت دنیا میں اپنے شرک و غرب میں نظر دوڑا کر دیکھ سکتے ہیں کہ عروج و ترقی کہاں ہے اور ضلع و رسوائی کہاں ہے محترم ناظرین پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان میں ریپ کے حوالے سے مندرجہ ذیل دفعات موجود ہیں دفعہ تین سو پچہتر جس میں ریپ کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس کے مطابق اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شرط کے تحت جنسی عمل کرے تو یہ ریپ کہلائے گا عورت کی مرضی کے خلاف عورت کی رضا مندی کے بغیر عورت کی رضا مندی کے ساتھ جب اسے موت کا خوف دلا کر رضا مند کیا گیا ہو شادی کا جانسا دے کر یا جھوٹا نکاح پڑا کر اگر لڑکی سولہ سال سے کم عمر ہے چاہے رضا مند بھی ہو پھر بھی اس کے ساتھ جنسی عمر ریپ کہلائے گا دفعہ تین سو چھہتر میں سزا بیان کی گئی ہے جو کہ حالات کے مطابق موت یا کم سے کم دس سال 
قید اور زیادہ سے زیادہ پچیس سال قید بیمہ جرمانہ ہے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف مہیا کرنے والے اس سو کارڈ امتیاز بھٹو کے خلاف کوئی کاروائی ہو پائے گی اگر نہیں ہوتی جو کہ مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوگی تو انصاف فراہم کرنے والے ادارے کے ماتھے کا کلنک بن جائیں گے محترم ناظرین مجھے یاد آ رہا ہے چیف جسٹس صاحب کا وہ بیان جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم بغیر وسائل کے کام کر رہے ہیں وسائل فراہم کیے جائیں تو مزید بہتر کام کریں گے یاد رہے چیف جسٹس کو سرکار کی طرف سے بی ایم ڈبلیو سات سیریز گاڑی ملتی ہے جس کی قیمت کروڑوں میں ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ہر جج کے پاس مرسڈیز گاڑی موجود ہے اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو بھی کم سے کم تین سے ساڑھے تین ہزار سی سی انجن والی سرکاری گاڑیاں ملتی ہیں جج صاحبان کو لگزری بنگلے نوکر چاکر ڈرائیور خان سامے سب کچھ سرکاری خزانے سے ملتا ہے جج صاحبان جب چاہے جسے چاہے توہین عدالت کا نوٹس بجوا کر اپنی عدالت میں معافی مانگنے پر مجبور کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بغیر وسائل کے کام کر رہے ہیں اور آپ کو مزید وسائل درکار ہے اور آپ کو مزید وسائل درکار ہے تو پھر آپ کو چلا کشی کر کے براہ راست اللہ سے یہ وسائل مانگنے ہوں گے کیونکہ پاکستان کی عوام نے تو اپنے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ کر آپ کو دے دیا چلتے چلتے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امریکہ کی سپریم کورٹ میں صرف نو جج ہوتے ہیں جو کہ تینتیس کروڑ آبادی والے ملک کے عدالتی نظام کو چلا رہے ہیں اور بلا شبہ ہم سے ہزار گنا اچھا چلا رہے ہیں برطانیہ میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بارہ ہے اور وہاں کے عدالتی نظام کی تعریف اس سے اچھی کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کا ہر حکمران وہاں جائیدادیں اور کاروبار کرتا ہے اور کبھی شکایت نہیں کی پاکستان میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سولہ ہے یعنی امریکی سپریم کورٹ سے تقریباً اسی فیصد زائد جبکہ ہمارے ملک کی آبادی امریکہ سے چالیس فیصد کم ہے اس کے باوجود ہماری عدلیہ کا رونا ختم نہیں ہوتا کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کی نیت شاید خراب ہے جس طرح یہ لوگ اشرافیہ کو تحفظ دیتے ہیں اور غریبوں کو دھدکارتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں وسائل کی بجائے اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی ضرورت ہے محترم ناظرین مشاہدے کی بات ہے اگر ہم نے اپنی ترجیحات درست نہ کی تو ہم معاشرتی طور پر ذلت کی گہرائی میں چلے جائیں گے ہمارے معاشرے میں اکثریت دوسروں کو درست کرنے کے خود ساختہ منصب پر اپنے آپ کو فائز کیے رکھتی ہے مگر نیکی پھلانے کا جذبہ ہی بدی کی ترویج کرتا ہے آج ادارے گونگے بہرے اور اپاہج ہیں اور افراد ڈنڈا بردار اسی وجہ سے خودکشی کا رجحان ہے تشدد کی آرزو ہے دونوں کا بیج ایک ہے جڑ ایک ہے زندگی سے تعلق کا کمزور ہو جانا افراد کی معاشرے سے لا تلقی پیدا ہو جانا قانون یا اخلاقیات کی خلاف ورزی کو بہادری سمجھنا ذہنی سوچ کا مسخ ہوتا ہے اس ٹیڑے پن کو اظہار کے مثبت ذرائع کے ذریعے درست کیا جا سکتا ہے اور یہی معاشرے کی ذمہ داری ہے عدلیہ کے عوان میں چھپے ہوئے ایک بیڑیے نے قوم کی ایک بیٹی کو بے آبرو کر کے پوری عدلیہ کو عوام کی نظر میں مشکوک کر دیا ہے جناب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد سے گزارش ہے کہ سیون میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے ہاتھوں مبینہ زیادتی کا نشانہ بننے والی اٹھارہ سالہ سلما بروہی کو انصاف فراہم کیا جائے اور ملوث درندہ صفت جج کو عبرتناک سزا دے کر انصاف کے عوانوں میں موجود ایسے ویشیوں کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ دوبارہ اس منصب پر بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کو ایسا گنونا کام کرنے کی جرت نہ ہو سکے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجیے اجازت اسی اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ نگہبان